Yakobo huko kichwa yake ni kama cha mwanaume anaibisha kichwa chake. Na mstari wa 15 unasema hivi. E, lakini mwanamke akiwa na nywele mrefu ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele defu ili ziwe badala ya mafasi. Kwa hivyo kila mdada iko na nywele mrefu haufai kufaa kitambaa tena. Imekufunika. So tukazane hii tunywele tu. Tu Afrika. Tulefuka. Kuna mko nate. Mudada akiwa na nywele fupi hapa kulingana na verse gapi? Na na verse verse 16 inasema kama kuna mtu hapa atataka kuleta fitina. Kuna mtu anataka kuleta fitina juu ya hiyo maneno niliyosema. Mtu yoyote akitaka kuleta fitina sisi hatuna desturi hayo na makanisa ya Mungu. Kwa hivyo hii maneno niliyosema hapa inaweza kuleta fitina. <laughs> Angalia verse 10. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Ate mwanamke kama anataka huduma ya angels iweze kufanya kasi na yeye aonyeshana ni kike akiwa hapa. Either afunge kitamba, alefushe nywele, lakini kama ako na nywele fupi, huduma yake hata akisema kufanyike hatukutafanyika, atapingwa sana na roho ya kiume, maana anakaa mwanaume. Mwanamke akikaa hapa kama kiki asimame hapa, roho ashuke, anaponyanga watu wote. Lakini kama anakaa kiume, roho za kiume zina molesist. Angels wanakataa kufanya kazi. So wanawake wale ninaongelesha hapa. Uh, please mo invest. Ni mafuta gani wadada wa inafanyanga nywele iwe mrefu? Wadada bwana asifiwe. Mafuta ya kurefusha nywele inaitwaje? Uh, wale mko na fupi mnasikia mkisaidiwa na neighbors 1 2 3 tuseme tena <laughs> Bwana Yesu asifiwe eh dakika kumi. Uh, kwa hivyo macho ya kanisa uh, kutpelekea Yesu bibi harusi ambaye haoni atakataa kumuoa kanisa inatakana iwe na macho na kuwa na macho ni kujua kutafsiri doto watu wa kiota especially wanaume wazee wale wamepita miaka 50 isishukuliwe na mchezo doto za wanawake na wasichana na watu hao wadogo zinahitaji kutafsiriwa na kuangaliwa zinasema nini isije ikawa ni yeye alifikiria alafu akaota lakini doto officially ni za wazee tukiondoa wazee wale wanaona kanisani itashafuka hapa na tukunywa maji chafu. Amen. Ha. Na wewe ukiwa Mungu amekupatia masho, umeona mtu amefanya makosa na umefikisha hiyo ujumbe pengine kwa viongozi wa kanisa, uh, usimfuate tena ati kumtoa nje ya kanisa. Tunamkamata hapa juju. Tunatoa dhambi. Dhambi si haikuwa na shepu hii. Shepu hii ni ya temple of the holy Dhabi na kuanga na shepu nyingine ya kishaitani inakuanga ndani tusitupe watoto eh, pamoja na na, na, na dhabi one bwana Yesu asifiwe kuna mzee nilipea atangase akifika hapa nabii alifika na yeye nikaona amemherera akarudi kwa kiti nikamwambia bwana huja tangasa ne dono ne huli le madamu kirokoi dakiro de de liene godereka na mimi nilifurahi maana angekuja hapa atangase na mimi nipige hii yangu si hata mimi niko na mke si nitapiga na na mili ya watu inakuanga contagious ina inashika dhambi kwa hivyo tusekiwa our bishop hapa tusekiwa our pastors in your churches musilete dhambi hapa pastor ataishika na kama wewe uko na, na, na makosa ya kutoka nje ya doa, alafu pasta ashike, atamanyaji na hii bwana wake wengi wako kwa kanisa. Ndio yuko roho ya Babeli. Hata hii mapasta unasikia wamefanya dhambi, waliguatagio na watu hapa. Unakuja hapa una shida ukiongea 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 na unasemanga uongo. Pasta naye anakuja immediately. 
ananusa yote kuma pasta kabri ya kuhenani na ni swali lingine la ya kuweka jirani kuna dhabi umegwati ya pasta uliza so dreams revelations visions word of knowledge ni masho ya kanisa do you allow the bride to hear and know Jesus voice or do you train them to know when God is speaking and when devil is speaking je mwili wa kristo ule mungu amewapatia muongoze mumewaruhusu wao wanasikia mungu ama mwili wa katasa kuna watu wanakatasa kanisa wanasema bwana yesu asifiwe mungu haongereshagi watu wote hapa kanisa hii anaongereshaga wazee peke yake maongo yenu bibi harusi lazima asikie ajue tofauti ya bwana harusi na bwana neiba neiba si mnajua ni shetani yani kogiria kanitha igwe hii wanawake wote na wanaume wako hapa kama hawatasikia roho wa mungu watasikiliza shetani watadanganywa na kwa sababu ninarudi hapa dakika chache baadaye nitamaliza Bwana Yesu asifiwe. Nitamaliza na kuambia mambo kadhaa watu kadhaa tu ambaye ni ni muhimu kwa leadership. Uh, jumapili ni pasta anatakika na afike kanisani mapema ama ni viongozi wa kanisa. Ni viongozi wa kanisa. Ni aibu sana pasta anahubiri kiongozi dia anaingia na viatu vinafanya kelele kwa hizi tiles. Ka, 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 ka. na anasimama hapa na anasalimia watu na pasta anaenda kuhubiri alafu anakaa chini mahali anakaaga paka unasikia watu wengine wakisema tumefunga ile pepo maana ni pepo <laughs> tena ukichelewa kuja na viatu hazitafanya kelele biblia inasema uingie kwa nyumba ya Mungu pole pole nunua viatu iko na raba baada ya chini na tena hapana kuja na perfume nyingi na umechelewa Unakuja yote inajaa hapa mpaka watunalewa eh mpaka wengine unasikia wakisema hiyo inaitwa hivi na wale hawapedi perfume unaona wamefanya hivi ni shaitani ameingia ama ni kiongozi wa kanisa sasa mnaonaje bishop wadali akigurumisha generator hapa sad morning alafu inakatika ka kitu anakibiria pale kwa makanika. Alafu akiwa ameshoka hivyo na kurumisha jeneta na shida ya kupata ile kama shini anakuja hapa kuhubiri. Hata atakazo watu. So wazee wanatakana viongozi wa kanisa mnafika kanisa mapema iwezekanavyo na uambie your spouse, your wife, your husband. Ya kwamba nimeshaguliwa as leader of the church. Siwezi kwenda kanisa wakati ninataka. Na ni makosa sana kukuta pasta akihubiri na baya ni leader. Unahitaji ulisign after this meeting. Maana ni kazi gani ulishaguliwa kufanya? Bwana Yesu asifiwe. Si niliona kuna mtu pale nyayo stadium alifika nyuma ya rais. Si alisimamisha kazi. Sasa rais wa kanisa yenu si ni pasta. Rais wa hapa si ni bishop. Wewe unafikanga nyuma yake ukifanya nini nyumbani? Uliza jirani hiyo swali. Niki ukora kwa ukika muti. Unafanyanga nini nyumbani? Kwani haujafundishwa as a leader? Haya swali la pili. Ni nani anatakikana abaki kanisani baada ya ibada kukuisha? Ni viongozi wa kani? Mukitaka pasta wenu atumiwe mpaka kufanya miujiza. Mumuodoe misigo yote ya kanisa yenu. Muiweke shine, mumwashie Bible na kuomba. Wacha afike saa yake ya kazi. Lakini si pasta anafika hapa asubuhi paka unakuta akitubiria hapa ako na macho nyekundu. Ni kupiga meo. <gasps> Pale kwa ofisi. Na ako na watu wazima ameshagua viongozi. Hao viongozi wali wali time wa kabutu jagwe wengine wapi? ambao wanasikia mwito. Kiongozi dia anafika mapema. Anaona hapa kuna mafi. Lakini pasta akiona mafi imemwaffect hata hubiri vizuri. Takuwa akihubiri akishidwa ni huyu. Ah ni huyu. Ma 
maana ya sasa suspect wa shirika lakini viongozi wa kanisa walifika wakaona iko wakasaidiana wakaosha wakakausha pasta akifika anakuta ni kuzuri viongozi wa kanisa dio wako na record there is war going on here ya devil na tutaishinda amen imagine pasta akienda kuangalia show kama ni safi anakuta tishio zimeharibiwa hakuna kiongozi wa kanisa amefika kujua hakuna stima leo hakuna kiongozi wa kanisa amefika kujua show zimeharibiwa paka pasta anapigia pigia watu simu hello eh please hiyo show ya kanisa si mzuri mlikuwa mnafanya nini pasta dio aone show na tena tukiongea ukweli ni vizuri pasta anaonanga show za watu sisi tajiadika hapa Harafu akihubiri anashindwa ni huyo kama ni huyo Bwana Yesu asifiwe. Baada ya ibada kukuisha kwa kanisa kama hii na kanisa zenu zile muko nazo, kuna mashaitani inakujanga kutaka kuharibu hiyo sifa jema imefanywa. Wengine wanakuja kusema wasaidiwe, wengine wanakuja kusema walikuwa wametumwa na Mungu kwa pasta, wengine walikuwa hao wote ni watu wazee wa kanisa wanawahandle viongozi wa kanisa. Lakini pasta anapelekwa kwa ngali chui amekamaliza kazi yake lakini si kupangia eh, bishop wa deli hapa laini ya watu awaone na ametoka hapa unajua ukisimama hapa unakuwa una dry watu wanakunyonya emotion zako zote hata rafu hauna wamemaliza hata nini everything is huyu mtu anatakana aende nyumbani apumzike na mkewe apewe juisi ya, ya, ya mashungwa alafu anapangiwa Eh, pasta kuna kesi iko hapa. Ni kesi gani hamwezi wazee viongozi wa kanisa? Ni kesi gani hamwezi? Hata kuna mama amepigana na mwingine hamwezi hiyo. Atumie rekodi wa kweli ni ma- bishop. Hata muifishe bishop kwa chijue wa shirika wake wanapigana. Na wengine wanafanya pasta wao kuwa debt collector. Akimaliza kuhubiri Eh, pasta ningepaka nikwambia kwamba huyo mzee wa kanisa anakubebea yaka bible eh akona pesa yangu hii ni debt collector ama ni bishop hii ni debt collector ama ni pasta biblia inakatasa pasta awe debt collector tusiende kuchukua deni za watu hata Yesu kuna siku aliitwa akapewa kazi habari sio yake eh, kijana alimwambia bwana Yesu eh hey, Nimeona unasaidia watu sana mokosi abia dugu yangu anigabie shaba tuliwashiwa na baba amekataa kuniwaia Yesu alimwambia ali leta dugu yako aa alimuuliza nani alinifanya mimi natatua kesi kama hizo Yesu alienda na sio sio udonkea hii washirika ukicheza nao kwa kanisa watafanya pasta yenu kuwa dokta watafanya kazi yenu kuwa uh, pasta yenu kuwa washman watapatia pasta kasi ingine ambaye is totally eh, eh, necessary na pasta atakuwa jaji ama chifu wa kanisa hata afadhali tumbadilishe jina baada ya kumuita pasta lefred tunamuita chifu edmund kwa sababu sadi kasi yake ni bakis viongozi wa kanisa mkifika kwa ibada jumapili muna hakikisha everything is so nice ya kwamba mshukaji hana kitu atafanya kesi naye. Lakini si mshukaji anafika unakuta anafanya kelele. We, kuja hapa. Hii ni nini sasa? Huyo ni chifu. Wewe si mshukaji. Bwana Yesu asifiwe. Ah, manano niko karibu kumaliza lakini nina advice. Kuanzia sandi hii muoneshane mnasikianga. Ufikieni mapema sio pasta kusema kiti yake ipanguswe mlikuwa wapi unakuta pasta ame ati, ati pasta amepigwa shock kidogo na stima viongozi wa kanisa mlikuwa mnafanya nini akipigwa shock hiyo <laughs> ni maneno yale yote nimesikia katika maisha yangu ya kuhubiri nimesikianga hiyo maneno Pasta dana utakujia wego mondi ni kukuteto shoku. <laughs> Pasta hakubiri vizuri wali. Alitadikwa shoku na, na ini hizi vitu walikuwa nashikanisha. 
Nyinyi ndio mnataka na mkuje mapema mjue hakuna mtu wa keyboard. Sio pasta anafika hapa anarudisha. Bwana asifiwe. Wapi mtu wa keyboard? Alafu anaongea. Watu wengine ndio unaona siwapatie yangu kazi ya vyeba anawaraani. Na wazee wale wa viongozi wale walifika mapema. Wagetafuta mtu mwingine kwa kanisa. Na pasta asijue keyboard haiguzi leo. Kuangalia wafanyi kazi wote wako, kila kitu ni safi hapa. Hakuna mtu alikuja usiku huku akaweka ushawi wake. Hiyo ni kazi ya viongozi wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na kuona vitu vyote ni mzuri, everything is nice. Pasta akikuja anaonekana asisubuliwe. Ni makosa sana pasta akifika. Viongozi wawili wa kanisa wanaenda kwa ofisi kumsubua. E pasta utaana roga mahali ndo tukwenda kwa ukwenda tu inoyo. We. Kama muna maneno ya kuniambia madi. Lakini sio Sunday morning. Na hii tabia ya kutembelea pasta Saturday ikome. Hiyo ni kuinfluence mahubiri ya Sunday. Hallelujah. He pasta toga tukucherere tu. Tuni ni turathi magamono. Tumesema tu pasta tukutembelea unatubalikingi sana. Pasta naye anafikiria ni kubalikiwa tena anataka na abalikiwe. A a ni mahubere ya kesho inatengenezwa. Na pasta kama hii uliongea ya wa mama kesho utilie. Bora hizo asifiwe. Na mambo yote ilifanyika uh, Sunday service. Kama kule kwetu kanisani Sunday kuna fanyikaga vitu nyingi kwa sababu kuna watu wengi sana kule mpaka nje. Hiyo vitu ni kipewa baada ya kuhubiri. Nitatadika mtu wa manilaani mtu. Ninapeangwa madi. Ndio ninasikia jana moto iliwaka. Jana kuna mtu alikula madasi ya mtu mwingine. Lakini sio saa hii naambiwa kuna mtu amekula madasi. Nikisimama hapa, Bwana asifiwe, kuna watu wanatualibia kanisa. Mtajua nimeitwa. Amen. Hiyo ni pastor muhali, ah, amehalibiwa na wazee kuanzia Saturday mpaka Saturday morning. Na askofu nikiangalia kuna watu hawajafurahi. Maana mission yao imekatwa. Washugaji niongee hivi ninaongea ama nisiongee. Kweli uh, uh, visitors wa Saturday ni mazuri. Na unajua sisi mapasta wengine Saturday uh, tunapenda kubomoa mlima ya ugali. Saturday night ni private kwa pasta. Halafu wewe umeingia, umekuta ugali niko katikati. Na ndio unaonaga pasta wengine wanasema, "Tahelia kakima gaka." Maana maana unajua hapa kumehalipika. Maana kila mtu kuna size ya tubu. Nyinyi mmoja ona mtu akisema ugali iondolewe, mkienda anasema, "Leka kakima kale." Let Bwana Yesu asifiwe. Saturday tupema pastor wetu wa private time. Wawe na Mungu na neno na family yao. Alafu kesho wakuja watuhubirie. Neno linatoka biguni, sio neno linatoka kwa viongozi wa kanisa. Project za kanisa zinatakikana zianzishwe na viongozi wa kanisa. Sasa kama pastor hana gari, mnangojea mpaka atatangaza gari. Simu ji organize. Mustue mtumishi wa Mungu. Muambie tayari tuko na 1300. Huyo mtu ataenda kuitisha miujiza, nyota mtafanywa miujiza Sunday morning. Kile sasa sasa pastor Diana kuja hapa anajifanya kiongozi wa kanisa baada ya kuwa pastor. Ana sababu bwana asifiwe. Uh, tunataka tujiorganize tununue gari hiyo matangazo sio ya pastor. Hiyo matangazo ni ya viongozi wa kanisa wakutane waangalie kanisa inahitaji nini huyo mtu anaenda miguu tukae chini kule kwetu central church niliona wamefanya hivyo gari yangu ilikuwa inahalibikia kinongi ilikuwa na kinyilia ya mlima ikiona mlima inaanza kukuleta moshi nyingi lakini ikiona mteremko inaenda 120 130 sasa siku moja nimengojewa kwa kanisa kwa ibada Siku hizo huyu mshugaji wa Dadora di alikuwa chairman wetu huyu. Bwana George. Waliona vile nataseka, hawakuniambia wameumia. Maana nilifika mtu kama inakwisha. 
Ninafika mpaka yuthi wengine wanarudi kutoka kwa gate. Pastor amefika. Lakini wanashidwa hii pastor si organized. Anafika mkutano saa moja. Tukiana nyumbani na hupilia hapo haraka haraka wanafurahi lakini naona wako na question. Nikikuja saa tisa vile nilisema hawajui gari haipendi mlima. Taka kafadhi kaka kadhi ya gaebu gatie dete kilimona atia. Ni mkoi. Ya kali na kinyiria ya kilima na kinyiria kinyiria. Huyo uh, George dia alikuwa na ndio nafikiria wamebarikiwa CFF Dadora. Eh wa, wamenyanga kanisa kubwa kama hii. Sasa yeye na wazee wa kanisa walikaa na viongozi wa kanisa walikaa chini. Wakaketi chini wakaamua nitaendesha gari haijakaliwa na msee mwingine ya Toyota Kenya. Na hawakuniambia wakaanza kutafuta pesa. Siku ile George aliniambia na pasta tugetaka kukuambia tumekuwa concerned na hii gari unaendesha na tumeona hii gari si mzuri. E, ninataka ukuje uone kama gari moja utashagua iwe nilikuwa nafikiria atanipeleka hapo gari zimepangiwa nje huyo nimemfuata ameniingiza Toyota Kenya nimemuuliza nene ameniambia gari hii uchague he gari mpya hata harufu inakuambia si daedeshwa na msemo mwingine eh bwana Yesu asifiwe mimi ni mke wangu tu nilipemba tukaenda tukaongea na manager nikamwambia manager George aliondoka kidogo siyo alienda wapi na watu hao wengine nikaambia manager hii gari ni maono yangu nitaione hata kama ni in the next two years ama akaniambia toka naye toka naye saa hii nikamwambia unasemaje nikamwambia mke wangu ingia tukatoka tukafika kwa mrango nikamwambia tutoke akaniambia yeye tokeni tokio ma Tukaenda kwa barabara. Mpaka siku anasikia kama kuna gari zingine kwa barabara. Hii gari imeniweka kwa kishwa mpaka sioni gari zingine. Ninaenda tu hivi. Watu hawa unafikiria nili fast siku gapi hawa wabarikiwe? Niliwapa 40 day fasting ya maji hawa. Nikasema hakuna mmoja wao atakufa kabla ya wakati wake. Hakuna mmoja wao atateseka. Nili njima jiriji mnyima shakula hizo siku zote niombe kikudi ya watu ambaye leo most of them are pastors in this country Bwana Yesu asifiwe uh, please uh, viongozi wa kanisa projects mwanze hata kama muko hapa okay bishop wadali hapa amefanya projects nyingi lakini tunataka project ya viongozi wa hapa ile huyu hajui waanzishe waifanye uone vile huyu mtu atabadilika kwa sababu pastor hawezi kuwa die Shia mani wa project na die shia mani wa kanisa na die shia mani wa kuhubiri na die shia mani wa kwake ka yale mtu ugua tia kweli ni mnaona kiasi gani so leaders wa kanisa mkae chini kama watu wazima anzeni development za kanisa na kuna watu walikaa chini hivi karibuni viongozi wa kanisa pastor alikuwa anawaambia tutangojea mujisa na kuna mtu atakuja hapa tununue kiwaja Washirika walishikana na wakaambiwa ukiingizwa kwa hii komiti ukisikia ni kitu gani tunafanya wali surprise pastor sand moja moja wakamwambia mshugaji kuja tukakuonyesha kiwaja ya kanisa pastor alilia machosi aliwaambia nyote hakuna mtu atawahi kukufiwa na mtu nyumbani wala hakuna mtu yote atalia machosi kama hii nimelia maana mumenipangusa machosi kanisa ikajengwa kiwaja ya ika mzima na washirika walinunua huko chini chini wale wako na uwezo hakuna mtu aliambia pasta kuna kitu kinafanyika watu kama hawa ni watu wazuri sasa sisi tunangojea pasta atafute neno la kuhubiri sadi na atafute project he will not make it bwana yesu asifiwe nimewaongelesha leo ama sijawaongelesha sasa kwa sababu wakati wa lunch umefika Eh, eh, bishop wetu mimi nitafikisha hapo na ukisimama uambie wanipende unajua kuna mambo unaweza kuongea hapa utengeneza adui bila kujua na please munipende msikwage mbaya hata mkiuliza my wife I'm a good person mimi ni mtu mzuri 
lakini inapofika kwa madhabahu hey lazima tuonane simamani tuombe simamani tuombe baba wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo watu hawa nimewaongelesha maneno mengi kwa hilo lisana nusu naomba ukikutana na haja zao zote ukutane na haja za kanisa lako na wao wakiketi chini wajaribu hata waanze tu kutengeneza mipango ya kanisa la ufalme wako na wao maraika waketi chini mipango ya kwao nao ianze kujadiliwa maana baba ninaomba ya kwamba wakati mwingine tukikuja hapa wawe majoli tu wanakaa kwao nimetangaza hiyo baraka ya 2022 in Jesus mighty name god bless you Simakofi mazuri jameni. Makofi mazuri jameni. Haleluya. Bwana pewe sifa. Ni hazina nyingi zile. Bwana pewe sifa. Si dakika chache masaa yale. Si mtu anasikia ni kama seminar ya wiki mzima. Praise the name of the Lord. Tuihifadhi katika mioyo yetu. Amen. Bwana pewe sifa. Tunaweza kuketi. Uh, tutaongozwa na Leverd uh, Kenodia, our coordinator ili tuweze kujitolea zaka, sadaka zetu za siku ya leo kisha kutoka pale at-